ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാനിപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അടർത്തി എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ കോൾഫ്ലവർ പകുതി കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വേപ്പില മുട്ട പിന്നെ കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും സവോളയും ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില വേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റ് അത്ര താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഉപ്പ് പോരാതെ വരും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഒരു മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് കടലമാവ് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ നമുക്ക് എത്ര കോട്ടിങ് വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് കോൺഫ്ലവറും ചേർക്കാം കുറച്ച് കോട്ടിങ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കോട്ടിങ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളം ആവശ്യം വരില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോളിഫ്ലവറിന് ചെറിയ നനവുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടയും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ മിക്സ് ആയി കിട്ടും പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോവും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലായി കിട്ടണം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ആ പാകത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ പൊടികൾ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ ഉരുട്ടിയോ പരത്തിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എരിവ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ എരിവ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം നമ്മളത് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് എരിവ് ചേർക്കാത്തത് പിന്നെ മല്ലിയിലയാണെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്ത സമയത്ത് ചേർക്കരുത് ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുഴച്ച് തീരുമ്പോൾ മല്ലിയില ചേർക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മല്ലിയില ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഷേപ്പിലാക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പക്കോടെ എടുക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പൊന്നും ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കടലമാവും കോൺഫ്ലവറും ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൈ നനച്ചില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കും അധികം തിക്കായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് തിക്നെസ് കുറച്ചിട്ട്
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം സ്നാക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇത്രയേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പക്കോഡാസ് ഒരു സൈഡൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം ഒന്ന് കളർ മാറി വരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പക്കോഡുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ ഇതും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സൈഡും കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പക്കോടയൊക്കെ ഇതാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറായി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിനെ കുക്കായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാണ് ഇത് ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടി പൊരിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് കുക്കായി വരാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാതെ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം പൊരിച്ച് മാറ്റട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പക്കോടയെല്ലാം ദാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ മുട്ട ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കോൺഫ്ലവറും കടലമാവും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പക്കോടി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പക്കോടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ ഓളും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം